Today's video, hindi man ako magdo-drawing. Gagawa ko ng video about which is better, kung digital ba or traditional artwork. So, this is just a quick video of my opinion kung ano ba yung mga pros and cons cones, kung ano ba yung mga pros and cons ng digital artwork and traditional artwork. So, without further ado, let's start with the video. So, first, let's start with digital artwork. So, okay, may dumaan. <laughs> first, let's start with the digital artwork. Ano ba ang mga pros? Number one, ang pros ng digital artwork ay pwede mo siyang isave and pwede kang mag-undo or pwede kang mag-modify ng kahit ano. So, ibig sabihin, man-save mo siya dahil digital siya. Pwede mong baguhin pa nagkamali ka, madali lang. Mo-modify mo siya ng kahit anong gusto mo. Anytime. Number two, resolution. Resolution-wise, maganda ang digital kasi pwede mo siyang palakihin, pwede mong paliitin. Ayan yung, yung maganda sa digital. Kasi pwede kang gumawa ng big scale ng artwork and small scale ng artwork mo. Number three, it costs nothing. Almost nothing. Well, binabayaran mo yung kuryente pero it almost costs nothing kasi digital nga siya. So, kailangan mo lang ng computer, pwede kang gumamit ng mouse, or pwede kang gumamit ng drawing tablet. Number four. Number four. Freedom. Madaling mag-experiment sa digital kasi hindi ka matatakot magkamali sa so marami kang matatry and sobrang lawak ng internet. Pwede kang mag-search ng reference. Ganon kadali. Pwede kang mag- kumuha ng isang bagay then gawin mo siyang i-modify mo lang siya ng konti then you can call it yours na parang ganon. I think that's all the pros. Para sa akin, yun yung mga opinion ko. Yun yung mga pros ng digital art. Let's go with the cons ng digital art. Number one, pwede siya makorap. Hindi safe lagi ang file mo. So, anong kailangan gawin? Laging isave. And also, gawa, gawa ka ng backup lagi. Kasi hindi mo alam kung kailan nangisira yung computer mo o kailan makakorap ang file mo. Second, non-tangible siya. Ibig sabihin, hindi siya nahawakan. Yung feeling na pagkakita mo sa artwork, ah, digital siya. Parang hindi masyadong special kasi ako para sa akin gusto ko yung nahawakan yung artwork na feel mo siya. And yun yung kulang sa digital. Uh, although, naligyan ng texture, pero iba pa rin yung nahawakan talaga yung artwork. And lastly, easy to copy. Madaling i-copy ang digital artwork kasi kukuha ka lang from internet. Uh, pwede mo nang i-modify yun ako. Tapos you can call it yours na. Pero, guys, um, word of advice lang. Kapag, kumari, um, kakopy ka ng something artwork, makapi ka ng ibang artworks sa other artists and then kahit na sabihin natin na ginawa mo siya ng bare hands mo with your tablet or digital application kung ano man kapag may pinagkopyahan ka please cite the artist kung sino yun kasi hindi mo pwede kunin yun it's like copyright na and pwede kayong mak makasuhan so ayun yun except kung kumara yung idea na inspired ka lang dun sa artwork na yun and then, hindi mo siya talaga ikakopy. Huwag mo siya ikakopy ng talagang tumitingin ka. Mas maganda kung na-visualize mo lang na-inspired ako dito sa artwork na to, gagawin ko to. Pero wag naman photographic memory na ikakopy mo rin mo siya. E, gawin mong original. Parang ma-inspire ka lang dun sa artwork na yan. Ayan. And then, let's proceed with the pros na tradition. Number one pro, tangible. Nahahawakan siya, nafe-feel siya, nahahawakan mo yung texture, nafe-feel mo. Ayun yung gusto ko sa traditional kasi nahawakan mo siya. Ayun, mas masarap sa feeling na nahawakan mo yung artwork. Second, hard to copy. Ibig sabihin nun, uh, mahirap kopihin ang isang traditional artwork kasi hindi siya basta-basta nagagawa ng exact 100% copy unlike sa digital. Ayun yung isang pro ng traditional. And each person meron sarili-sariling style and uh, parang feeling kapag nag nagsa-stroke I mean, nagsa-stroke para mali nagda-drawing ganun so iba't iba yung kinakalabasan niyo yung maganda sa traditional and lastly it's authentic may feel mo yung authentic authenticity ba may ganun ba ah uh, okay may feel mo na authentic yung artwork kasi feel mo na parang pinaghirapan siya ng tao kasi 
hindi nga ganun kadali ang traditional. Kaya, may film ako sobrang, kuwari, malaki siya ang ginawa. Mga, gapin to yung laki. So, tapos yun yung ginawa ni Artwork. May, may film mo na nagput ng malaking effort yung sa tao para gumawa. Unlike digital na you can make a gantong kalit na, na artwork and then pwede mo lang siya palakihin. Pero kapag traditional na sobrang hirap gumawa na large scale na artwork. So, ayun yung feeling ko authentic na sinasabi ko. And then, let's go with the cons ng traditional. Number one cons. Medyo mahal yung ibang artwork supplies. Hindi siya afford ng lahat. Lalo na ang oil. Sobrang mahal ng oil. Yung mga canvas, malalaking canvas, sobrang mahal. So, ayun yung isang con ng traditional. Hindi siya kayang ma-afford ng lahat. Second, hindi mo siya masasave. Walang ando-ando. So, kung pa nagkamali ka, wala, wala na, patay na. <laughs> hindi. Parang it's either uulitin mo siya or gagawa ka na, mag-iisip ka na paraan para maramedyohan yung artwork. So, sobrang hirap nun. Yung hindi mo masasave and ma-ando yung isang bagay. Parang relasyon. Ay! Picture. Kaya, kailangan maging careful tayo pag gumagawa ng traditional artwork. And then, lastly, it's hard to store. Mahirap siyang itabi. Yung mga traditional artwork. So, ikokompile mo siya. Tapos, dapat talagang secure yung paglalagyan mo. Kasi, kumari, o oh, bumagyo ganun, baka alunin yung artworks mo. And yung mga malalaking canvas, hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay. So, yun yung isang con na naisip ko. So, that's it guys. Yun lang yung mga naisip kong pros and cons sa traditional and digital artwork. Kung meron pa kayong ibang alam na pros and cons, just comment down below para makita rin ng iba kung ano ba yun. Kasi, ayun lang yung ibang pros and cons na alam ko as of now, as of this video. <laughs> For me, kung ako tatanungin ko traditional or digital, I think I would choose both kasi mahilig ako sa trad and gusto ko rin ng digital. If pinafollow nyo ako sa Instagram, gumagawa ako ng traditional and digital artwork. And palipat-lipat ako. But kung, kung talagang papapilin ako na isa lang, tapos wala ng iba, siguro kung meron lang akong gamit, ah, siguro magta-traditional na lang ako kasi mas feel ko yung yun nga yung nakawakan yung artwork and mas masarap mag, mag, mag-drawing kapag talagang ano, traditional para sa akin lang. So, yun lang yun. So, that's it guys. Thank you for watching my video and I will see you again next week siguro or next day or kung kailan man yung next video ko. I will see you and I would like to thank the um, people who commented on my last video shout out to you guys you are amazing and yes my english pero seryoso uh, you are amazing and thank you for supporting this video please subscribe and then like my video if the gusto mo siya and click that notification bell uh, click that notification bell button kapag gusto mong ma notify every time i post a new video Ayun. Ayun lang yung opinions ko about sa digital or traditional artworks. Thank you guys for watching and I'll see you again on the next one. Bye! <laughs> Ito yung list. May list na yun ha. Hirap na hirap na ako. Paano pag walang list? Huh? Elsa Doga. Bye guys. Peace. No! Maganda. Maganda.